So, I'm not the person to know what we have been discussing. In the last class, we have, dis we have discussed the examples of direct tax, otherwise, I'm indirect tax and discuss it. So, indirect tax is like major to all tax and discuss it. Almost, I don't discuss it like excess duty, then customs duty, then service tax, sales tax, large. I discuss it. And now, indirect tax is like one of the most important tax on our GST. Our government of India, 2017 July 1, India implemented it. Chapter 7 on the So, question expert on the area on in your case, examine, there was a question regarding the GST bill. GST is the same as the economic portion. So, we will tell you that we will be expert. That is for mains. For mains, there is a question regarding GST council. So, GST council is the same as the mains. Stream 3 uh, mains examine. So, we will discuss it. We will discuss it. And before we start, uh, is there any doubt from the last topic that we have discussed? I'm going to discuss the topic and there is some shame. Okay, you want to? Anyone? Arkham, some shame. I know there are doubt to issue. Clear, yeah. I see, ma'am. I know doubt to issue. Yeah, the clear, yeah. And any other one want to ask any doubt? So, I will link in a common doubt. I don't know. I doubt. The question is regarding angel tax. Angel tax. So, this is what we have to When we discuss capital market, ask them at the angel tax. Since she asked, I will tell you that the government of India will notification that the angel tax will be applicable on foreign investors. So, I will tell you that the angel tax is an angel investor. I am an angel investor. So, angel investor he is a high net worth individual. Angel investor he is a high net worth individual who used to invest in startup during the initial time of operation. So, angel investor he is a high net worth individual. Well, Nala Astiola, you company at a head dava, a little Nala Astiola Victiava. So he is high net worth individual who used to invest. You ever invest in a in startup? Startup early, our initial stage, invest in the Victia and the angel investor. So number chart charter on Ratula, Nathan Jacha. So Nathan Jacha or angel investor. He used to invest in a lot of startup companies. There are startup firms that are investing in the startup companies. So he can be called as an angel investor. So the one in India is startup related. Domestic investors are foreign investors. So both domestic and foreign investors used to invest in startups of India. So India is startup companies. Nixhebarim, so they should have invested on Suppose there is a company, Vishnu Enterprise. There is a startup on the So, a company on the Vishnu Enterprises. So, this is a startup company. And this company, and this company is an idea. This company is an idea. This company is an idea. So, it, it has a potential to achieve success. Vijayan Kaivarikya, 
ധാരാളം സാധ്യതയുള്ള ധാരാളം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് വിഷ്ണു എന്റർപ്രൈസ് ഇവരുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ ആയാലും ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ വരികയാണ് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം ആൻഡ് ഹിസ് നെയിം ഈസ് എ ബി സി സോ എ ബി സി എന്നൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇവിടെ വരുവാണ് നമ്മുടെ വിഷ്ണു എന്റർപ്രൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഫോമാണ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് എന്റർപ്രൈസ് വിൽ നോൺ ബി ലിസ്റ്റഡ് എന്ത് ഇത് കാണത്തില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ബി എസ് സി എൻ എസ് സി പോലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചസിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്പനി ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനി ആയിരിക്കത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് കമ്പനി ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി സോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനികളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരഞ്ഞിരിക്കാം ഒന്ന് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി മറ്റൊന്ന് അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സെബി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഹരി മാർക്കറ്റിൽ ബി എസ് സി എൻ എസ് സി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് കൊച്ചി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കേരളത്തിലുണ്ട് സി നമ്മുടെ സെബി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കമ്പനി കാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ലിസ്റ്റഡ് ഫോം സോ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനിക്ക് പറഞ്ഞാണെന്ത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനിയാണ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ ബി എസ് സി എൻ എസ് സി മുതലായ ഏതൊരു വിധ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ഉൾപ്പെടാത്ത കമ്പനിയാണ് അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല സോ ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു എന്റർപ്രൈസ് എന്താണ് അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we cannot actually monitor the real value of share adayad so ee parna abc enna vyakti ee vishnu and the present invest cheyunu suppose idham 1000 rupees invest cheyanchu vishnu and the price la 1000 rupees aanu abc enna investor invest cheyathu and you can see ee 1000 rupees nu parayumbo this investor has purchased 100 shares For 10 rupees each. 10 rupa. One share in 10 rupa. 100 shares. Vishnu Enterprise Company. 100 shares. 10 rupa. 100 rupa. ABC Enterprise. ABC is a company. It is a company. It is a company. So, Vishnu Enterprise Company. 100 shares. 10 rupa. 100 rupa. ABC is a company. ABC is a company. It is a company. It is a company. Investor. What is it? Vangichu. ആൻഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ ആയിരം രൂപയാണ് മൊത്തം ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിഷ്ണു എന്റെ പ്രൈസില് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ സെബി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെബി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സെബി വിൽ അസസ് ദ റിയൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് ദിസ് കമ്പനി സോ ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു എന്റെ പ്രൈസിന്റെ നിലവിലെ ആസ്തി നിലവിലെ അസറ്റ് അതുപോലെ അവരുടെ ബിസിനസ് പെർഫോമൻസ് ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കിയിട്ട് സെബി എന്ത് നിർണയിക്കും ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു എന്റർപ്രൈസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഷെയർ പ്രൈസ് എത്ര ആയിരിക്കുന്നു സെബി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും സപ്പോസ് സെബി കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് ഒരു ഷെയറിന് അഞ്ച് രൂപ എന്നാണെന്ത് സെബി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് സോ കൺസിഡറിംഗ് ദ കൺസിഡറിംഗ് ദ കമ്പനി സൈസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സൈസ് അവരുടെ ബിസിനസ് അവരുടെ അസെറ്റ് ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കിയാണെന്ത് സെബി ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് നിർണയിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെബി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ Sebi is saying that this company is having a share worth of 5 rupees. Anj ruo maathar mool yola naan Sebi yada nagamana. Tenna nokum bo, nyaan paharana lho, Vishnu Enterprise na karnana prathe yanda, this has the potential to create success in the mainstream. Namada mainstream ili success rea chayam bat inna, alay athra innovative ula idea ula company yana. So, ee company ili, namada ABC na vakti nokki bantha, alay, alay, dana, laakho gittu, ipada investi yudu gaya nyaal, In the future, they can get benefits. That's why they are not going to be able to do it. Consumer protection of the company is not going to be able to do it. So, what is the question? That price is higher than the share price determined by the B. So, if you look at the price of 5 shares, if you look at the price of 5 shares, you will get the price of ABC. Why? Why? 
ആയിരം രൂപയാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് വിഷ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രൈസിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടി വിഷ്ണു എന്റെ പ്രൈസിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവിടേക്ക് കിട്ടി സോ ഈ പറഞ്ഞ സെബി നിർണയിക്കുന്ന ഫെയർ ഷെയർ പ്രൈസ് സെബി നിർണയിക്കുന്ന ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിന് മേലെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സെബി നിർണയിക്കുന്ന ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയറിന് മേലെ എത്ര എമൗണ്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ വന്നു ആ എമൗണ്ടിന് മേലെ ഈ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് ഒരു ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ഈ ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് കാരണം ഈ കിട്ടിയ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ഫെയർ ഷെയർ പ്രൈസിനേക്കാൾ ഫെയർ ഷെയർ പ്രൈസിനേക്കാൾ ഉയർന്നു കിട്ടിയ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എന്ന രീതിയിലാണെന്ത് കണക്കാക്കുന്നത് സോ ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് ആയിരം രൂപ എന്നാൽ ലഭിക്കേണ്ട എത്രയായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയ അഞ്ഞൂറിന് എന്ത് പറയുന്നു ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് മേലെ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്ത് ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് സോ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എന്താണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ബോത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലുള്ള നിക്ഷേപരായാലും അതായത് ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിദേശിയാണെങ്കിലും എന്തുണ്ട് ഹി നീഡ് ടു പേ കമ്പനി ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു എന്റെ പ്രൈസ് നീഡ് ടു പേ ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ നേരത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തിന് മുന്നേ കറണ്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഈസ് എ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു വിദേശ നിക്ഷേപകനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വിദേശ നിക്ഷേപകൻ വിഷ്ണു എന്റെ പ്രൈസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തില്ലായിരുന്നു ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആസ് പെർ ദ ന്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ആൾസോ അട്രാക്ട് ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് ഇഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഫെയർ ഷെയർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഫെയർ ഷെയർ പ്രൈസിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ വിഷ്ണു എന്റെ പ്രൈസ് ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് ഷെയർ പ്രൈസ് അറിയാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എൻ എസ് സിയിലും ബി എസ് സിയിലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് മാർക്കറ്റുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി നോ അല്ലെ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഐഡന്റിഫൈ ദ ഷെയർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനല്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പനി ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ മേ ബി എ ചാൻസ് ഫോർ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഉയർന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ ഫെയർ പ്രൈസിനേക്കാൾ ഒരു ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മണി ലോണ്ടറിങ്ങോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഫെയർ പ്രൈസിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു എന്റെ പ്രൈസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്തിന് അത് നല്ലതല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഉയർന്ന ഷെയർ പ്രൈസ് പോകുന്നത് ഒരു ബബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം സോ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫെയർ ഷെയർ പ്രൈസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് നടക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആണോ ദിസ് വാസ് ദ ഡൌട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതെ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പറയുന്നതാണ് ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ചാച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചാച്ച എന്ന ചത്തൻ ചാച്ച പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ പല കമ്പനികളും എടുത്തു നോക്
initially the initial part we will discuss a few hinder tax which are pending in the last class then the last pending all the tax on that other discuss here other guy enter will be entering the concept of gst gst like a product so the first hinder tax that we are going to discuss is central sales tax cst gst la cst dana central sales tax so central sales tax nokkanengil this was levied by sender on sale of goods from one state to another so endha parane idu chumathunna aarana ee parana central sales tax idu determine cheynathu etra irikkana nirakku idu determine cheynathu allengil idu levy cheynathu nokkanengil it is by sender aanu and eppala levy cheyune when an item is getting sold from one state to another for example kerala nil ninnu or ulpannam tamil nadu like endu irunnu sell cheyunu so kerala thile oru manufacturer eduthu nna tamil nadu like oru saanam sell cheyunu and you can see this is an interstate transaction aanu aanallo rendu tharam transaction parayam interstate to und intrastate to und kettundarikkallo interstate and intrastate inter means between two states of this one interstate between two states then intrastate is what is intrastate intrastate means within the state so cst will be levied on interstate transaction ana rendu samsthana kadayil vilpana verumbol ana endu cst levy cheyadathirunnu and nokkuyanengil idu nirnikkunna aarana center aanu എന്നാൽ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊസീഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സോൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് എവിടെ നിന്നാണോ ഈ ഉൽപ്പന്നം സെല്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഈ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണോ ഈ ഉൽപ്പന്നം സെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ എവിടെ നിന്നാണോ ഈ എവിടെയാണോ ഈ സാധനം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സംസ്ഥാനം അല്ലെ ആ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തത് സോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സി എസ് ടി പ്രത്യേകം എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ടാക്സ് ആർക്ക് ആരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒറിജിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എവിടെയാണോ ഈ ഉൽപ്പന്നം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് എവിടെയാണോ ഈ പറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് like that state will collect the cst and they will use the proceeds and cst adondu thane can be called as origin based tax cst enda vilikkane origin based tax ennana vilikkunnathu nere marichu if you see gst ningale gst nokkuvanengil goods and service tax nokka in the case of goods and service tax we used to call gst as a destination based tax so cst nu anna bandha parne cst origin based anna va ennal charakku sevana nigudi gst nu parayumbo it is called as edana destination based tax ennana vilikkunnathu അതിന് കാരണം ഇൻ ദ ജി എസ് ടി രുചി ദേർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടാക്സ് കോൾഡ് ആസ് ഐ ജി എസ് ടി നമ്മുടെ ജി എസ് ടി രുചിയും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടാക്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഐ ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി മീൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി എന്നാണ് പൂർണ്ണനാണോ സോ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് യു കെ സി വെൻ ആൻ ഐറ്റം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സോൾഡ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്നം സെല് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷന് മേലെ ഐ ജി എസ് ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലേവ് ചെയ്യുന്നു സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ലേവ് ചെയ്യുന്നത് ചുമത്തുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി ചുമത്തുന്നത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഈ പറഞ്ഞ ഐ ജി എസ് ടി 
ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഐ ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു ഷെയർ ഒരു വിഹിതം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ സോഴ്സിൽ കിട്ടുമോ ഇല്ല സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഐ ജി എസ് ടി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജി എസ് ടി റെജീം വി ക്യാൻ സി ദർ ഈസ് എ ടാക്സ് കോൾഡ് ആസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി and this will be levied when there is a transaction between two states so interstate transaction aanu igst levy cheyapadunnathu and this is levied by sender and collected by sender chomathodum collect cheyunu vara kendra government aanu and after collection a portion of this igst ee parna collect cheyada shesham ee igst yude oru vihida engol transfer cheyum note to so state but to destination state evadeyana ulpanam poyathu evadeyana ulpanam vaangiyathu avade kaarikku endu ee tax inde vidha vandha so consumer state le kaarikku ee parna igst ede vidha vandha nerathu engane irunnu nerathe in the case of cst we can say it is a origin based tax aanu adu endana or origin based tax aayirunnu origin based parayan kaanam endha the area of production allengil evadu nano ee transaction originate cheyathu avadeyana alle aa samsthanathinana endu aa tax ne share vittunathu adondu thane pre gst regime can be called as origin based taxation while post gst regime can be called as destination based taxation ee rendu arinjirikkya so gst define cheyyo choichu kanyal you can see gst is a destination based tax and then the am nikka define kiya and next tax ana entry tax or octroi entry tax or octroi this was a tax on the movement of goods from one state to another but it is imposed by state government so idu endha entry tax nu parayumbodu ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ചുമത്തുന്ന ആരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെൻഡർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലെ ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്നം സെൽ ചെയ്യുന്നു and tamil nadu government can levy a tax on this item nammala import cheyumbo adinu mele kendra government customs duty chumathille import duty chumathille adhe pole kerala nadu ulpannam tamil nadu lekku varumbo tamil nadu government endu kiya they can impose a duty on the item uh, transported from the neighboring state so adinu parayana nanu entry tax ആ ഈ എൻട്രി ടാക്സ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ഇമ്പോസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നാൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻട്രി ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ട്രോയിൽ രണ്ടും ഒരേ നാമമാണ് ഒന്നുകിൽ എൻട്രി ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ട്രോയിൽ ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഒക്ട്രോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ടാക്സ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ത് ലേ ചെയ്തത് അതായത് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഇപ്പൊ ഏത് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പം ഒരു ഉൽപ്പന്നം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആൻഡ് ഈ ഈ ഐറ്റം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏത് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് ഏത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെ ഏത് പഞ്ചായത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ആ പഞ്ചായത്ത് ഓർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സ് ചെയ്യും അല്ലെ അവിടെ വിറ്റു പോകുന്ന സമയത്ത് ഏത് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരുന്നോ എവിടെ വിറ്റു പോകുന്നോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് ചെയ്യും സൊ ദറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് എൻട്രി ടാക്സ് ഓർ ഒക്ടോയിൽ ആൻഡ് ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ടാക്സ് ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സി എസ് ടിയും ഇല്ല So, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സും എൻട്രി ടാക്സും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല ഇറ്റ് വാസ് അബോളിഷ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി സോ ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്തു അബോളിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ ടേംസ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ബട്ട് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഓർ
there may be a question regarding these terms. Arpan chodi kya ronda? Nengal nengal PSC questions aalu, case ne question aalu nengal kaana gariyu. Chala terms onda ta. Then there are questions there no. Aale the meaning onda ana match the following chodi kya ronda. So belly nol term onda. The required period nol la usage aalu. And this was the voluntary tax paid by the people. So ana belly nol term. Then rajuga was in Mauryan period. So Mauryan period nol la nol term ana rajuga. So rajuga means a tax collector. With judicial powers in villages. Then Pariharika means tax free villages. Agrahara means tax free lands given to temples and Brahmanas. Brahmadeya means tax free lands given to Brahmanas. Devadana means tax free lands given to Guptas. Sorry, given to temples. So Gupta Piridila, Agrahara, Brahmadeya, Devadana. So that's why Gupta Piridila. And Bakyola Dokonagil, Maura Piridila, or Gwil Piridila. So, you tell me that economics is not going to be When we are looking into economics, your terms are not important. In history portion, there may be a chance for asking such terms and their explanation. Okay. So, now we can see a question which are the following Is not a feature of what? What in the feature Allah the Nanisha? Which of the following is not a feature? So, the kya? Feature of the other not a feature. Get the answer. Ayashoku. It is a multi point destination based. Type of taxation. From what no point again, multi point on multiple area in the under 30 per cent alone. If I'm another example, A to B, then B to C, C to D, the one values are not going to be a parna value tax imposed per cent. So multi point on destination based on the other, uh, and what to go with this age of Matrona, are yellow, what to the rainbow value tax of rainbow. It is not applicable for, not for interstate. Interstate lilla. Interstate lilla. Interstate lilla. What to verilla. What is applicable only for intrastate channel. Within state matra in the low. What to low. So, first statement, Shariana. Then, it is a tax levied on value addition at each stage of transaction. In the production distribution chain. Some of the under law. Number of value of tax, when we assess in detail, number of batch detail at assessing the annual, we could see that valuation may be under companies tax code. From A, no river valuation or T, Patria Vaja, Gamaka Pajido. And B, E Parna, Aerial Nutipatrik Sana Manchu, and then B get a bad credit of. 10 rupees, which is paid as what? So B input to Vangichapo. Or Mando, number the Parnia. So B input to Vangichapo Gurta, Patriba input taxer, B can the M claim GM from the final taxer. And final taxer, Mupura Vernangil, other Patria claim she the term. Bark your literary and the government letter, Adakinder. And when we are looking into this 20, eat 20 rupees Okumbo, and the Ghana, eat 20 rupees another, Edri Meliana, B Naratia. Value addition mele matravana. So value addition mele another tax rate per another. Second statement dip. Correct on Then it is a tax on final consumption of goods and services and must be ultimately borne by consumer. Analo. Watch in the varanel or indirect tax on. Watch in the anna. Or you indirect tax on. Other than a final consumer I can the ultimately born to another. Other than a consumption of goods in mele anna. Watch in another. So third of Shiriana. And fourth, it is basically a subject of central government. And state government are only a facilitator. Shri Yano, Samstana government is a facilitator. Now, Barajanu, sales tax is a state government. When there is production, how do you know the excess duty? Levichi Nara, Kendra government. When there is sale, how do you know Levichi Nara? Our tax living there, 
ലഭിക്കുന്നവരാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സോ യു കെ സി സോ യു കെ സി സെയിൽസ് അതിന് മേലെ വരുന്ന ടാക്സ് ലഭിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും പ്രൊഡക്ഷൻ അതിന് മേലെ ടാക്സ് ലഭിച്ചിരുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റുമാണ് ആൻഡ് ആൾസോ വൺ മോർ തിങ് ഈ പറഞ്ഞ വാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂ അഡിഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് ടാക്സ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ടാക്സിന്റെ വാല്യൂ അഡിഷൻ അല്ലെ സെയിൽസ് ടാക്സിന്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വാല്യൂഷൻ അല്ല സെയിൽസ് ടാക്സിന്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആണ് വാറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇന്നോട്ട് റിഡ്യൂസ് ദ കാസ്കേഡിംഗ് എഫക്ട് കാസ്കേഡിംഗ് എഫക്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ വാറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് സോ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ത് വാറ്റ് നിർണയിക്കുന്നത് എത്ര അരിക്കണം വാറ്റ് റേറ്റ് ഇതൊക്കെ നിർണയിക്കുന്ന ആരാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തില്ല ഇവിടെ റോൾ ഇല്ല നമുക്ക് കാണാം റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡെറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എന്ത് ചെയ്യാം നിരക്ക് നിർണയിക്കാം സോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന് ഒരു നിരക്ക് നിർണയിക്കാം തമിഴ്നാട് ഒരു നിരക്ക് നിർണയിക്കാം ഇതായിരുന്നു എന്ത് വാറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ജി എസ് ടി വരുമ്പോ എന്താ വാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ റൈസ് മേടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അരി മേടിക്കുന്നു സപ്പോസ് കേരളത്തിൽ അരിക്കും മേലെ പച്ചമ നികുതി നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അരി മേടിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അരി മേടിക്കുന്നു ആൻഡ് സപ്പോസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അരിക്കും മേലെ അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി നിങ്ങൾ ആന്ധ്രയിൽ പോയി അരി മേടിക്കുന്നു ആൻഡ് ആന്ധ്രയിൽ അരിക്കും മേലെ ടാക്സ് ഇല്ല ഇതായിരുന്നു എന്ത് പഴയ കാലസ്ഥിതി സോ ഇൻ ദ വേൾഡ് റെജി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ലിവിങ് ഡിഫറെന്റ് ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഓരോ എന്താണ് സംസ്ഥാനവും ഓരോ നികുതിരക്കാണ് എന്ത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദേ ആർ ലിവിങ് ഡിഫറെന്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ലിവിങ് ഡിഫറെന്റ് ടാക്സസ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് വാച്ച് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് എന്നാൽ ജി എസ് ടി ഒരു മകനല്ല ജി എസ് ടി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഇപ്പൊ അരിക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം നികുതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിനാണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടാണെങ്കിലും മധ്യപ്രദേശ് ആണെങ്കിലും യു പി ആണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും എന്താണ് അരിക്ക് മേലെ സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആയിരിക്കും എമൗണ്ട് മാറാം അരിയുടെ വില മാറാം ബേസ് വാല്യൂ മാറാം പക്ഷെ എന്താ ജി എസ് ടി റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി സെയിം ആയിരിക്കും സോ നേരത്തെ അങ്ങനല്ല നേരത്തെ എന്താ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്താ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നികുതി കുറവായിരിക്കും ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്താ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നികുതി കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥിതി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ അപ്പോ ആൻസർ ഈസ് ഡി ചോദിച്ചത് എന്താ നോട്ട് ഫീച്ചർ ദൻ ദ സെയിൽസ് ടാക്സ് യു പേ വൈ പർച്ചേസിങ് എ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സെയിൽസ് ടാക്സ് എന്തരം ടാക്സ് ആണെന്ന ചോദ്യം എത്രാണ് ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി വെരി ഗുഡ് എന്താണ് സെയിൽസ് ടാക്സ് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴുണ്ടോ ഈ ടാക്സ് ഇപ്പോഴേ നികുതി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ആസ് വാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് വാറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു പിൽക്കാലത്ത് പിന്നെ അപ്ഡേഷൻ വിധേയമായി ആൻഡ് വാസ് മേർജ് ഇൻ ടു ജി എസ് ടി സോ ട്വന്റി സെവൻറ്റീനിൽ വാറ്റും ഇല്ല ജി എസ് ടിയിലേക്ക് മേർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന് മുന്നേ എന്തായിരുന്നു സെയിൽസ് ടാക്സ് ആയിരുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി മാറുന്നത് ഓക്കെ Now we can see some special types of tax. So, we have a special type of tax. 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 That's the Pigovian tax. Arthur Pigovian, the economist, suggested the tax on Pigovian tax. So, Pigovian tax, it is a tax assist against private individuals or businesses who are engaging in activities that create adverse side effect for society. That is, we have to take the economy. There are some industries which used to pollute the environment. We have to pollute the environment. 
സോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവല്ലോ യൂസ് ദ ടേം എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഡിസ്കസ് നാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഐ യൂസ് ദ ടേം കോൾഡ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി സോ ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ പല വ്യവസായങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് യൂസ് ടു പൊല്യൂ ദ എൻവയൺമെന്റ് ദീസ് ആർ കോസിങ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഇൻ ദ എൻവയൺമെന്റ് എന്തായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എ തേർഡ് പാർട്ടി അതായത് ഈ പറ നിർമ്മാണത്തിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബാധിക്കപ്പെടുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡത്ത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വന്നു വിചാരിക്കുക ഒരു വ്യവസായം വന്നു ആൻഡ് ഈ വ്യവസായം പൊളിറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് എമിറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഫുൾ കെമിക്കൽസ് ഇൻ ദ എൻവയൺമെന്റ് സോ ഈ പറഞ്ഞ ഹാർഫുൾ കെമിക്കൽസ് നിയർ ബൈ ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ബാധിക്കാം അവരുടെ ഹെൽത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും യൂണിയൻ കാർബേഡ് നമ്മുടെ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി സോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താ പലപ്പോഴും പൊല്യൂഷൻ വിധേയമാണ് ഇൻഡസ്ട്രി പൊല്യൂഷൻ നടത്താം ഇതാണ് എന്താ എക്സാമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ടാക്സ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആ ടാക്സ് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് അത് ആ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് എന്താ ആ കമ്പനിക്ക് മേലെ നേരത്തെ ടാക്സ് അല്ല പോപ്പുലർ ടാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സോ ഒന്നും അല്ല അല്ലാതെ എന്താ ഈ കമ്പനി പൊല്യൂട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റ് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്ത കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് വില എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുവേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനി പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഏരിയ ആർ അഫക്റ്റഡ് ആ കമ്പനി ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം സോ അവർക്ക് വേണ്ടി വി മേ ഇൻസ്റ്റാൾ സം എയർ പ്യൂരിഫയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പൊല്യൂഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എടുക്കാം പ്ലാനിറ്റ് ട്രീസോ ആ പൈസ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ ഏൾ ദ കമ്പനി കമ്പനിക്ക് മേലെ ഹൈ ടാക്സ് വരുമ്പോൾ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ എമിഷൻ നിങ്ങൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാം സോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ കമ്പനിയോട് ഏർജ് ചെയ്യുക യു ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എമിഷൻ ആ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ഇതൊരു നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നു സിമിലർ ടു പിഗോവിയൻ ടാക്സ് പിഗോവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നികുതി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് ആ ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ക്ലീൻ എൻവയൺമെന്റ് സെസ് പറഞ്ഞുണ്ടോ ക്ലീൻ എൻവയൺമെന്റ് സെസ് ക്ലീൻ എൻവയൺമെന്റ് സെസ് And this is a Pigovian tax. Clean Environment Sex in India is a Pigovian tax. And this was introduced on coal. If you look at India, one ton coal mine chamber. That is the government of the government. That is the clean environment sex. That is the clean energy sex. Okay. So, if you look at the GST, you can abolish it. എന്നിരുന്നാലും വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗോവിൻ ടാക്സ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിഗരറ്റ്സ് ബി ഡി ടൊബാക്കോ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സോ ഇവയ്ക്ക് മേലെ എന്താണ് ഹൈ ടാക്സ് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ടാക്സിനൊപ്പം ഇവയ്ക്ക് മേലെ സെസ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഹൈ ടാക്സ് റേറ്റ് നോർമൽ ടാക്സ് റേറ്റ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഇൻപോസിങ് എസ് ഓൺ ദിസ് സിഗരറ്റ്സ് ബി ഡി എക്സെട്ര കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സിഗരറ്റ്സും ബി ഡി ഒക്കെ എന്തുണ്ട് ആളുകളുടെ ഹെൽത്തിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒന്നുകിൽ പ്രകൃതി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഹെൽത്തിന് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ഇമ്പോസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടാക്സ് ആൻഡ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ടാക്സിന് പറയുന്ന
ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അതാണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ജി എ എഫ് എ ഗാഫ ടാക്സ് സോ ഇനി ഏല കേസ് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസ് യൂറോപ്യനിയന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലോബൽ ടെക് ജയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ആപ്പിൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആമസോൺ ഇവരുടെ മേലൊരു ടാക്സ് ഇല്ലായിരുന്നു സോ ദേ വെയർ പേയിങ് നെഗ്ലിബിൾ ടാക്സ് ഓർ നോ ടാക്സ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ എന്താ ഈ കമ്പനിയുടെ നികുതി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ദേ ആർ ഏർണിങ് ഹൈ റവന്യൂ ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഫ്രാൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് എ സ്പെഷ്യൽ ടാക്സ് ഓൺ ദിസ് ഗ്ലോബൽ ഡിജിറ്റൽ ജാൻസ് ആപ്പിൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആമസോൺ ഗൂഗിൾ പോലുള്ള ഗ്ലോബൽ ജാൻസിന് മേലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ഗാഫ ടാക്സ് ആൻഡ് സിമിലർ ടു ഗാഫ ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദർസ് എ ടാക്സ് അതാണ് ഈക്വലൈസേഷൻ ലെവി നമ്മൾ ഗാഫ ടാക്സ് എവിടാണ് ഫ്രാൻസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗാഫ ടാക്സ് പോലെ ഇന്ത്യയില് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഈക്വലൈസേഷൻ ലെവി ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈക്വലൈസേഷൻ ലെവി ഗാഫയ്ക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ ഉദ്ദേശം അതോ എന്താ പേര് ഈക്വലൈസേഷൻ ലെവി സോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ എടുക്കാം ഗൂഗിൾ എന്ന കമ്പനി സി ഗൂഗിൾ എന്ന കമ്പനി എടുക്കുമ്പോ ഈ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് അമേരിക്ക ഈ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ അമേരിക്കയാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജർ അമേരിക്കയാണ് ഇതിന്റെ സെർവേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഗൂഗിളിന്റെ ഒക്കെ സെർവർ അമേരിക്കയിലാണ് ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഗൂഗിളിന് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി കമ്പനി ഓർ സബ് ഓഫീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ സബ് ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസോ അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചോ ഒന്നും ഇല്ല ഗൂഗിളിന് എന്നാൽ ഈ ഗൂഗിൾ ഈസ് ജനറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ഫ്രം ഇന്ത്യ നോക്കുമ്പോ ഗൂഗിളിന് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ അത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 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 തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനും ഇല്ല ഇവിടെ സെർവർ അല്ല എവിടാണ് അമേരിക്കയാണ് സോ ഗൂഗിളിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഇവിടെ സെർവേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എല്ലാം അമേരിക്കയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസോ ഒന്നും ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴിയല്ലേ പക്ഷെ എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബയ ഗൂഗിൾ ആർട്സ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആർട്സ് വഴിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റവന്യൂ അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കുക സെയിം ആസ് ദ കേസ് ഓഫ് ഗൂഗിൾ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർഡ് വഴിയൊക്കെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ എന്താ ഇവ രണ്ടു പേരും ആർ നോട്ട് പേയിങ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓർ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്തെന്നില്ല പേ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താ അവര് അവരുടെ ഭാഗത്തിൽ എന്താ ദേ ആർ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അവർ അവർ പ്രവർ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വാദം സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പറയുന്നേ ഇവർ പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഗൂഗിൾ എന്താണ് ഗൂഗിളും ഫേസ്ബുക്കും ഇവരെല്ലാം ഓൺലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഉള്ളത് സോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തില്ല ഇവർക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ഓഫീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യണ്ട കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവർ വാദിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ എന്താ അതിന് പകരം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ ടാക്സ് അതാണ് എന്ത് ഈക്വലൈസേഷൻ ലെവി സോ ദിസ് ഇസ് എ ടാക്സ് മെയിൻലി എയിം ഡെറ്റ് ഗൂഗിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ടാക്സ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഗൂഗിൾ ടാക്സ് ഒരു കാലത്ത് ഗൂഗിൾ ടാക്സ് എന്നും ഈ ടാക്സ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു സോ ഇക്വലൈസേഷൻ ലെവി ഓർ ഗൂഗിൾ ടാക്സ് രണ്ടും സെയിം ആണ് സോ കാരണം കൊട്ടങ്ങതിന് വേണ്ടിയാണ് ദി ടാക്സ് വാസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓർ ടാക്സ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ മെയിൻലി ടു
അപ്പൊ ചില ആപ്പുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്രീമിയം എക്സസ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആപ്പുകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദരാസം എന്താണ് ഈ ബുക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം പൈസ കൊടുക്കാം സോ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഈസ് കളക്ടിംഗ് മണി ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് മേലെയല്ല ഗവൺമെന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തു സോ യു ക്യാൻ സി ബെന്നവ ഗൂഗിൾ ഈസ് മേക്കിംഗ് സം അഡ്വർടൈസ്മെന്റോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നൽകുമ്പോൾ ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മേലെ ആറ് ശതമാനം ഇക്വേഷൻ ലെവി ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്തു അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഗവൺമെന്റ് വാസ് ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ടു പെർസെന്റേജ് ഇക്വേഷൻ ലെവി ഓൺ കമ്പനീസ് വിച്ച് സെൽസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിസ് അതായത് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ചില റിസോഴ്സ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മേലെ രണ്ട് ശതമാനം ലെവി ചുമത്തി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലേ അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എം എസ് ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ വാങ്ങുകയാണ് അവരുടെ പ്രോഗ്രാം വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡോബ് അഡോബ് പ്രീമിയർ പ്രോ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനെ വെന്നവർ ആൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ഫോർ ഒരു ഫോറിൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ഫോർ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഈ സെല്ലിംഗ് ദീസ് ഐറ്റംസ് ടു ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻസ് ആ സമയത്ത് രണ്ട് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തു ലെവി ചുമത്തി ആൻഡ് അതുപോലെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് അല്ലേ അവർക്കും എന്താ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ആസ്ഥാനം ഒന്നുമില്ല സോ അവരുടെ മേലെ എന്താ ഈ ലെവി ചുമത്തി സോ ആറ് ശതമാനം ലെവി ഓൺ ഗൂഗിൾ ആർട്സ് ഫേസ്ബുക്ക് ആർട്സ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മേലെ ആറ് ശതമാനം അതല്ലാതെ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ആന്റി എന്താണ് എന്താണ് ആന്റി പറയല്ലോ ആന്റി വൈറസ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോ എന്താ വി ഹാവ് ടു പേ ടു പെർസെന്റേജ് ലെവി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൈസേഷൻ ലെവി ഓർ ഗൂഗിൾ ടാക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബൈ ദ നെയിം ഈക്വലൈസേഷൻ ലെവി ഓർ ഗൂഗിൾ ടാക്സ് രണ്ട് പേർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ this is an indian version of gafa tax on this tax was imposed mainly to include google under the tax network and also we can see 6% manam tax levy levy was imposed on advertisement nammade foreign companies india le digital advertisement india vaang india kar vaanga anagil adinu mele 6% manam tax varum adu pole sodi software o alle foreign service o ഒക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആ റേറ്റ് എന്ന് പറയണ്ട അതിലേക്ക് എന്തിനൊക്കെയാണ് ടാക്സ് വരുന്നത് എന്ന് അറിയും ഓക്കെ ഈക്വലൈസേഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ബിഗിനിങ് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഓക്കെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കേലും എനി ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബിഗിൻ ജി എസ് ടി വി ക്യാൻ കമന്റ് ഷാർ ഐ മൂവ് ഫോർവേഡ് ഓക്കെ ആണോ ഇത് പറയുന്നു ഇൻഗ്രേഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റില് ജി എസ് ടി യുടെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് സെറിമണി ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കേലും എനി വൺ റിമെമ്പേഴ്സ് ദ ഇനോഗ്രൽ സെറമണി ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് കണ്ടില്ല ആരും കുറച്ച് മുമ്പല്ലേ ഒരു ആറ് വർഷം മുന്നേ ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ മുപ്പത് അർദ്ധരാത്രി 
അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ഒന്ന് വെളുപ്പിന് സോ ട്വന്റി സെവന്റി ജൂൺ മുപ്പത് അർദ്ധരാത്രി ഓർ ജൂലൈ ഒന്ന് വെളുപ്പ് അതിരാവിലെ ആ സമയത്താണ് ജി എസ് ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ഒഫീഷ്യലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഫീഷ്യലി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആൻഡ് യു മെ സി ദ സെറമണി വാസ് ലെഡ് ബൈ പ്രണബ് മുഖർജി ആൻഡ് നരേന്ദ്രമോദി സോ നരേന്ദ്രമോദിയും പ്രണബ് മുഖർജി ഒരുമിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജി എസ് ടിയുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടത്തുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് വാസ് ആക്ച്വലി എ റീക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഫേമസ് ഇവന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒരു ഫേമസ് ഇവന്റിന്റെ റീക്രിയേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ജി എസ് ടിയുടെ സെറമണി അറിയാമോ ഈ സെറമണി ആണെന്ന് ഇതുപോലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു സെറമണി നടന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പട്ടകാലത്തിന് മുന്നേ ഏതായിരുന്നു സെറമണി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അതെ അതെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ മിഡ് നൈറ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് അർദ്ധരാത്രി നമ്മുടെ നെഹ്റുവിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാച്ചാജി അല്ലെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം അറ്റ് ദ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് മിഡ് നൈറ്റ് ഹോൾ വേൾഡ് സ്ലീപ് ഇന്ത്യ ഷാൽ അവേക്കൻ ഇന്ത്യ ന്യൂ എറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടോ നിങ്ങള് അറ്റ് ദ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് at the stroke of midnight when the whole world sleep india shall awaken in a new dream in a new life like a parana prasangam aanu and that speech is commonly called as tryst with destiny speech tryst with destiny so ningalku youtube il search cheyuga kekatha ore kettu nokka nalla manoharamayitta parayunnathu so youtube il you can search that speech Nehru speech on independence, like a tryst with Disney speech. That's okay, Madhi. You can see various videos. Ask me to take a video. So, tryst with Disney speech by Nehru. And this was the independence speech made by Nehru when the power was handed over to India. So, India is the first time in India. That's the first time in India. And this event is റിക്രൂട്ട് രീതിയിലായിരുന്നു എന്ത് ജി എസ് ടിയുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ കാരണം അർദ്ധരാത്രിയില് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യസഭ ലോകസഭ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച് എന്താ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ജി എസ് ടി ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പല്ല് വന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ദിസ് ഇവൻ വാസ് അക്ലിയർ റിക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ജി എസ് ടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജി എസ് ടി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയ് വൺ വൺ ഓഫ് ദി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫോം എന്ന് പറയാൻ സോ വി മെ സേ ജി എസ് ടി ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റിഫോം ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫോം ആയിരുന്നു എന്ത് ജി എസ് ടിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ജി എസ് ടി ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് a comprehensive tax kaaranam enda munbondayirna pala nigudigalum gst ilekku merge cheyappettu samsthana government um kendra government um chumathirna gst institute ilekku gst ilekku nigudi ilekku subsume cheyappettu it is a comprehensive tax aanu it is a destination based tax aanu njan nerthe parney ullu endu kondana nu parayunnathu സോ എവിടെയാണോ ഉൽപ്പന്നം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഉൽപ്പന്നം കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ സംസ്ഥാനത്തിനായിരിക്കും എന്ത് ജി എസ് ടി വിഹിതം ലഭിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആൾസോ ജി എസ് ടി ഈസ് എ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ടാക്സ് ആണ് സോ നോക്കുമ്പോ ബിഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇന്ത്യയില് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സെയിൽസ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫറെന്റ് ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ടാക്സിൽ ഓരോന്നും ഓരോ സ്റ്റേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറയുമ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ വാറ്റ് പറയുമ്പം സീ വിൽപ്പന സമയത്ത് സെല്ലിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ വെന്തറി പ്രൊഡക്ഷൻ വെന്തറി സപ്ലൈ രണ്ടായാലും എന്തേ ഉള്ളൂ ജി എസ് ടി മാത്രമാണ് നേരത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 
എക്സസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നാ പറയുന്നത് സെലിസ് ചെയ്യുന്ന് പറയുമ്പം സെയിസ് ടാക്സ് പറയുന്നത് അല്ലെ വാച്ച പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഏത് മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വെൻ ദർ ഈസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് വെൻ ദർ ഈസ് സപ്ലൈ ഓൾ ദി സ്റ്റേജസ് ദർ ഈസ് ഓൺലി എ യൂണിഫോം ടാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് ജി എസ് ടി ഇസ് ഓൾസോ എ സിംഗിൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ജി എസ് ടി ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരോക്ഷ നികുതിയാണെന്ത് ജി എസ് ടി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാലോ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ട്വന്റി സെവന്റി ബൈ പാസിംഗ് എൻ അമെൻമെന്റ് ബൈ മേക്കിംഗ് എൻ അമെൻമെന്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയില് ഒരു ഭേദഗതി വരുത്തിയാണെന്ത് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാവുന്നത് അത് അമെൻമെന്റ് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് സോ ഇൻ യുവർ പൊളിറ്റി ദ അമെൻമെന്റ്സ് ഡൺ ബൈ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു അമെൻമെന്റ് പെൻഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് വി ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ന്യൂ ബിൽ ഫോർ വുമൻ റിസർവേഷൻ വുമൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലെ വുമൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ബിൽ ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കി ആൻഡ് യു കാൻ സി ഈ പറഞ്ഞ വുമൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ബില് ഈസ് എത്രയാണ് വൺ തേർഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വുമൺ എൻഷർ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ന്യൂ പാർലമെന്റ് നമ്മുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് ബിൽഡിംഗ് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ മുതലാണ് പുതിയ പാർലമെന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് പ്രവർത്തനം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അതിന് മുന്നേ ട്വന്റി എയ്ത്ത് മെയില് ഇലോഷൻ നടന്നിരുന്നു ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ന്യൂ പാർലമെന്റ് ദർ ഇസ് എ വീഡിയോ ഇൻ അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് പഞ്ചതന്ത്രം എന്നൊരു സീരീസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പലർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ചാനൽ ഉള്ള കാര്യം ഞാനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലാണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ചാനൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒരു കാണു നോക്കുക ലെങ്തി വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ക്ലാസ് വീഡിയോ കാണണ്ട അതല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു മേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ താഴെ വരുന്ന വീഡിയോ ആണ് വരുന്നത് പലപ്പോഴും സോ യു മേ സി ദാറ്റ് വീഡിയോ ഓൾസോ ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ചാനലകത്ത് ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് പഞ്ചതന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വോളിയം ത്രീ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ആൻഡ് റീസൺസ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ടു ദ ചേഞ്ച് അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ കൈൻഡ്ലി വാച്ച് ദാറ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിനും താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് സോ നിങ്ങൾ പല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നന്ദി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ജി എസ് ടി അമെൻമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ റിഗാർഡിംഗ് ദ ബിൽ നമ്പർ അമെൻമെന്റ് എന്താണ് നൂറ്റി ഒന്നാണ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബിൽ നമ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ആണ് സോ നോക്കുക നമ്മുടെ എക്സാമിനകത്ത് ദ ക്യാൻ ആസ്ക് ദ അമെൻമെന്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ അമെൻമെന്റ് ബില്ലും ചോദിക്കാം സോ രണ്ട് രീതി എന്ത് ചെയ്യാം ചോദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചത് അമെൻമെന്റ് ആയിരുന്നു സോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് എക്സാം ഇൻ ദ കെ എസ് എക്സാം ദ ആസ്റ്റ് ദ അമെൻമെന്റ് ഏത് അമെൻമെന്റ് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജി എസ് ടി ബില്ല് പാസ്സാക്കപ്പെട്ടത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം സോ ബൈ വിച്ച് അമെൻമെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ കോൺഷ്യൻ അമെൻമെന്റ് ബിൽ വാസ് പാസ്ഡ് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം സോ ദ ക്യാൻ ആസ്ക് ദ അമെൻമെന്റ് നമ്പർ ചോദിക്കാം എത്രാമത്തെയാണ് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ജി എസ് ടി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ദ ക്യാൻ ആൾസോ ആസ്ക് ദ ബിൽ ഏത് ബില്ലാണ് ഏത് ബില്ലാണ് ജി എസ് ടി അമെൻമെന്റ് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ജി എസ് ടിയുടെ അമെൻമെന്റ് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പാസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാപ്പ് വന്നത് നൂറ്റി ഒന്നാണ് അമെൻമെന്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അമെൻമെ
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പാർലമെന്റില് ഭരണാടന ഭേദഗതി ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ അതിൽ ചില ബില്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാപ്സായി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടാം ചില ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യും ലാപ്സായി പോവും എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെന്റും രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കാണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം ലാപ്സായി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബില്ല് പരാജയപ്പെടാം ആൻഡ് യു കെ സി വെൻ എവർ ദ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർ നമ്പറിങ് എ ബിൽ ഒരു ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി നമ്പേഡ് ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് ആ ബില്ല് പാസ്സായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്പറിങ് എന്ത് ചെയ്തില്ല മാറ്റില്ല സോ ബില്ലിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ദ ബിൽ നമ്പർ ദ ബിൽ വിൽ ബി നമ്പേഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബിൽ വിൽ ബി നമ്പേഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്തൌട്ട് എനി ബ്രേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് വന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അമെൻമെന്റ് അങ്ങനല്ല ഇപ്പോ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തു പരാജയപ്പെട്ട നടത്തും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തു പരാജയപ്പെട്ടു പാസ്സാക്കപ്പെടുന്ന ബില്ലുകൾ മാത്രമാണ് എന്ത് അമെൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭേദഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടുത്തും സോ ഓൺലി ദോസ് ബിൽ വിച്ച് വാസ് പാസ് ഇൻ ബോത്ത് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് അമെൻമെന്റ് സോ അമെൻമെന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ നൂറ്റി ഒന്നും ബില്ല് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടും ആവുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി എന്താണ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ജി എസ് ടി എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദ മേജർ ചേഞ്ച് ദറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പൺ ഈസ് ജി എസ് ടി റെഡ്യൂസ്ഡ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ടാക്സേഷൻ സോ മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കച്ചവടക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ ഫയൽ ചെയ്യണം സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ആയിരുന്നു എന്ത് മുൻപ് ഒരു കടക്കാരൻ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് വെൻ ജി എസ് ടി വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈ പറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സോ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ജി എസ് ടി മുഖേന റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ജി എസ് ടി കൻ ആൾസോ റെഡ്യൂസ് ദ കാസ്കേഡിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ സോ നമ്മുടെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അതിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മോഡ് വാച്ച് അതിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെൻ വാറ്റ് അതുപോലെ സെയിൽസ് ടാക്സ് അതിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വാറ്റ് ഇവയെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ദ ഗവൺമെന്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദിസ് ചേഞ്ച് മെയിൻലി ടു റെഡ്യൂസ് ദ കാസ്കേഡിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ആണ് പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെയിസ് ഡ്യൂട്ടി റെജി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് വാറ്റ് റെജി എന്ത് പറ്റില്ലായിരുന്നു ഒരു കടക്കാലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഒരു കടക്കാരൻ സാധനം വാങ്ങോ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരു കടക്കാരൻ കൊടുക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന വാച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്യാം സോ ഈ രണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയും സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് എന്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്ത്യ ഏർലി കേസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് വാറ്റ് ഇവ രണ്ടിലേയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ സെൻ വാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആയാലും വാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആയാലും ഇവയെല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് അതിന് കാരണം എന്താ രണ്ടും രണ്ട് പേര് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സി ഇൻ ഏർലി കേസ് ഈവൻ ദോ വി ഹാവ് മെയ്ഡ് സം ചേഞ്ചസ് ഈ വാറ്റും അതുപോലെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും കാസ്കിഡ് എഫക്റ്റ് പോകുന്നില്ല ആൻ ഇപ്പോഴും പറയട്ടെ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒരു ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റോൾ ഒക്കെ കുളിക്കുക പറഞ്ഞല്ലേ ഡെറ്റോൾ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ കിലോമീറ്റർ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് കാസ്കേഡിംഗ് എഫക്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ടാക്സ് ജീമില് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജി എസ് ടിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് സോ ജി എസ് ടി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് എ മേജർ കാസ്കേഡിംഗ് എഫക്ട് ഇൻ ദ ടാക്സ് സിസ്റ്റം
NTM Northrik. One nation, one tax, one market. So if you are writing mains, so mains in author, then GST will show you in a book. I like to show you in a book. I like to show you in a book. I like to show you in a book. GST is a report. One nation, one tax, one market. And then you have a quote. That's why, who is the brand ambassador of GST? GST is a brand ambassador. GST is an ambassador. I don't know. GST is an ambassador. But it's a cinema. The brand ambassador of GST is Amitha Bachchan. Amitha Bachchan. Amitha Bachchan is GST ambassador. Mainly to create awareness among sellers and consumers. What is the role of ambassador? The brand ambassador is not in the other role. Now we are going to talk about it. Nampaknya kerja itu dengan pelak karya yang lain, pelak pelak perwakilan yang lain, pelak staf yang lain, ambassador itu, mohon lalu, mamutio, manjuar itu kelajar orang. Ini orang ni mana? Karena ibu ibu ada ambassador ambo, public dia ketuk, karena public dia arif, ini sambo orang, ini skim orang, ini satu sambo orang. So ini pergi ke awalnya sekali aja macam, karena itu. Perlu asyik cara berani cara lom, perlu media view, sinema cara berani macam tu. Perlu asyik cara itu cara itu berani alam, mana cara itu media cara, pun sorry sinema cara, korsi cara berani alam itu. Ayat orang la riosi pada, alam benda ada. Sebenarnya ada yang kerja mana itu bawa orang dalam alam. So sinema cara rekaman dia itu, adik perlu terus yang kerja itu berani alam, ah sinema cara berani ni alam tu. Alam sinema cara berani ni view orang alam, 10 million view orang. Kanal, agaknya bisnis yang cerita, perlu politisi yang berani, perlu menteri berani view ni, maybe orang lelaki yang berani. Saat kali ketentuan dah na, ketiak sana. Perlu sinema dari ambam, saat kali ketentuan ini dia tu, wider reach. Kanal, perlu menteri berani ambam, sahaja mana kuda dah na, agaknya ketentuan dah na, malah kau cuci lekaran. Aduh, mana dah? Ipa berani ambas dengan mereka ambam, susu kedikka. Seni, that is about the GST. Now you can see the timeline of GST. Now we have GST. We have a timeline. How many GST in India are in India? No, no. What were the different steps? What were the different uh, events that happened before introducing GST in India? 2017, GST was in the first event. That's what I'm saying. Or you can say the history of GST. So GST and the Ashim, I like GST is a man of the Ashim. 1986 Ameta, Raji Gandhi government. So during, during 1986, we could see during the time of Raji Gandhi. But Raji Gandhi is a government summit. 1986 GST ज अतुबारे इंडिया लोगों का कैस्केडी इफेक्ट रिड्यूस ही ये दो उन्नत, वही सिंगल टैक्स है, कुंडरना, यानी राष्ट्रीयम, वृत्ति ही नोट है, यानी पिल का लगता, आदेश पर जो रू फॉलो करना नहीं ला, अब क्या है ये पिनीड है, रंडा है इतना, ड्यूरिंग 2000, हमारा वाष्पे गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड कमेटी � so, what do you think? West Bengal is a Communist Party. And in that time, West Bengal is a Thanamandri. Asim Das Gupta is a chairman. A committee, a government, 
ಒಪ್ಕೊಂಡಿರು ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಡಿಯ ನಡಪ್ಪಲಾಕಾ ಕಳಿಯುಮೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಅದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಅದು ಪಡಿಕಾ ಕಮಿಟಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರು ಆಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಹಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಲಾನ ಅದ ಈ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಗಿದ ಅದಿನ ಶೇಷಂ ಪಿಲ್ಕಾರತ 2004 ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 2004 ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪೋನ್ ಅನದರ್ ಕಮಿಟಿ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಜಯ್ ಕೇಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಆಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕಮಿಟಿ which recommended the replacement of existing tax regime with gst nilavilulla indirect tax regime ne replace cheyittu gst nadapilakkan recommend cheyida committee aanu vijay khelkar committee so pol chodyam vara edu committee aanu india le gst recommend cheyidathu edu committee aanu it is vijay khelkar committee aanu ಆಸೀಮ್ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತ ನಡಪ್ಪಲಾಕಾನ್ ಸಾಧ್ಯಮಾಗುಮೋ ಅದೆಂಗ ನಡಪ್ಪಲಾಕಾನ್ ಪಟ್ಟು ಅದೇ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಚೆಯ್ತು ಎನ್ನಾ ಇದೆಂತಾ ಪಾರೇ ಈ ಕಮಿಟಿ ಹಾಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ನಿರವಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂತ ಈಗ ಮಾಚುಗ ಪೊಳಿಚ ಎಳುಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಂಡರುಗ ರಂಡಾಯಿರತಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಆಯಿತು ಧನಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ವಾಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡ್ ಹಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಆದ್ಯಮಾಯಿತು ರಂಡಾಯಿರತಿ ಆರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸಂಗತಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಕಪ್ಪಟ್ಟು ಆಂಡ್ ಅದೇ ಪರದ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ರಂಡಾಯಿರತಿ ಒಂಬತ್ತೋಡು ಕೂಡಿ ಇಂಡ್ಯಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಡಪ್ಪಲಾಕು ಎನ್ನೊರು ಆಶಯಮಾನ ಎನ್ನೊರು ಆಗ್ರಹ ಅದೊಂದು ವಿಷನ್ ಆನ ಪಿ ಚಿದಂಬರ ಸ್ಪೀಚಲ್ ಪರದ ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ನೀಡ ಅದು ನಡೆದಿಲ್ಲ ರಂಡಾಯಿರತಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂತ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲೆವನ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಪಿ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಯತ್ತ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಪಿ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲೆವನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ was introduced in the lok sabha by the government so upa2 nammada randam upa government samayath 2011 la gst nadapilaakan vendiyitta or pheradhi bill nammana athra ana 115th bill was introduced by the upa government in the lok sabha and the lok sabha il vanna po opposition parties protested so nammada ippalathe bharana kshayaya nda avaru ulpada endidu protest edu ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಡಪ್ಪಲಾಕಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಡಪ್ಪಲಾಕಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಪರ ಅಡಿ ಇಟ್ಟು ಆಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದು ಸೇಮ್ ಆಲ್ಕರಣ ಆನಂದ್ ಪಿನ್ನೀಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಡಪ್ಪಲಾಕಾನ್ ಪರದ ಅದ ಬೇರೆ ರಸ ಸೆನಿವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲೆವನ್ ಲ ಈ ಪರ್ನ ಯು ಪಿ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಯ ಬಿಲ್ ಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಒಪ್ಪೋಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಯ್ತು ಆಂಡ್ ಸಾರಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಭಾಗಮಾಯಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಎಂತ ಇದು ಬಿಲ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಠಿಕಾನ ಬಿಲ್ ರಿವೈಸ್ ಚೆಯ್ಯಾನ ಒಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಳಿಚು ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲೆವನ್ ಲ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಳಿಚು ಎನ್ನಾ ಈ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರದ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಲಾನ ಇಲೆವಣಿ ಅಳಿಚು ಈ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರದ ಅಪ್ಪಳಾನ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟೀನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕೆ ಆಪ್ಲ ರಂಡಾಯಿರತಿ ಪದಿಮೂನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕೆ ಆಪ್ಲಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಮೆಂಟ್ ವರದ and the committee has recommended some updations nilavil ulla bill nattu kore maatchangal endu idu suggest cheyidarunu kore recommendation nerathe ulla bill nattu kore modification ku suggest cheyidu aa bill aa oru report aanu varunathu ennal aa time nin kormay undavu up ade randam sarkar nu parayumbo there was lot of allegations scams against the government 2013 nokka parayumbo sarkar nokka kallil samayamana sarkar nedire tharala allegations um ಧಾರಾಳ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಒಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ತನ್ನೆ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ
ആ ബില്ല് പാസ്സായില്ല അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാം യു പി എ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ലോക്സഭ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബില്ലും എന്തായി ഈ ബില്ലും ലാപ്സ് ആയി പോയി അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിൽക്കാലത്ത് ട്വന്റി ഫോർട്ടീനില് വെൻ എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് കെയിം ഇൻ ടു പവർ അവിടുത്തെ ക്യാബിനറ്റ് നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കീഴിലുള്ള ക്യാബിനറ്റ് ട്വന്റി ഫോർട്ടീൻ ഡിസംബറിൽ ഒരു പുതിയ ഭേദഗതി ബില്ല് അംഗീകരിക്കും അത് അതിന്റെ ബില്ല് അംഗീകാരം നൽകി അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ട്വന്റി തേർട്ടിയിൽ വന്ന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറെ മാറ്റമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ട്വന്റി ഫോർട്ടീനില് യൂണിയൻ കാബിനറ്റ് ഹാസ് അപ്രൂവ് ദ ബിൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ഈ ബില്ല് അപ്രൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീനില് ഈ ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു ആ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ മെയ് സിക്സിലാണ് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് ആ ടൈമില് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് ആ ഗവൺമെന്റിന് രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലായിരുന്നു മെയ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ ടൂ ദ മെജോറിറ്റി വേണം ആൻഡ് ആ ടൈമിൽ ദ ഗവൺമെന്റ് ഡി നോട്ട് ഹാവ് ദിസ് ദാറ്റ് മെജോറിറ്റി സോ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് എന്ത് രാജ്യസഭ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് എന്നാൽ വെൻ രാജ്യസഭ പാസ് ദിസ് ബിൽ രാജ്യസഭ മെയ് സം അമെൻമെന്റ് ഇൻ ദ ബിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ച നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ രാജ്യസഭ ചില മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉൾപ്പെടുത്തി ദേ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് അമെൻഡ് ബില്ലാണ് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലല്ല അയച്ചത് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയല്ലോ മെയ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ആ സെയിം ബില്ലല്ല പാസ്സാക്കിയത് മറിച്ചെന്താ ആ ബില്ലിനകത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എന്ത് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് ആൻഡ് വെൻ എവർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൺഷൻ അമെൻഡ് ബിൽ if any one house the in any if any one house of parliament makes any change in the bill the next house need to pass the bill again adayada lok sabha adi pass aaki lok sabha adi pass aaki last sabha kechu that's why endu idu aa billil maatram varuthi angane maatram varuthukiyanengil aa maatram varuthi bill endu cheyanam onnum kooda aaru pass aakanam lok sabha pass aakanam അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയ അമെൻഡ് ബില്ല് ലോകസഭ ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് പാസ്സാക്കി അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം പറയാണ് ഓൺ വിഷ് ഡേറ്റ് ലോകസഭ പാസ് ദ ജി എസ് ടി അമെൻഡ് ബിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മെയ് ആറല്ല ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ ആ സമയത്താണ് ബില്ല് ഒഫീഷ്യലി ലോകസഭ പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താ രാജ്യസഭ അമെൻഡ് ചെയ്തില്ലേ അമിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ ബില്ലിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു പഴയ ബില്ലിന്റെ അലവൻസ് കഴിഞ്ഞു പുതിയ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യണം ലോകസഭ പാസ്സാക്കണം ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ഭരണഘടന അമെൻമെന്റ് അമെൻമെന്റിൽ ലോകസഭയ്ക്കും രാജ്യസഭയ്ക്കും തുല്യ അധികാരമാണ് സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇൻ ദ ലക്ഷ്മികാന്ത് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് എവറി വൺ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് ടു വായിക്കാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ സോറി പ്ലസ് വൺ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിയുടെ എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വായിക്ക വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് വായിച്ചു തുടങ്ങാത്തവര് വായിച്ചു തുടങ്ങുക ആൻഡ് അതുപോലെ ലക്ഷ്മികാന്തും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇഫ് യു ആർ റീഡിംഗ് ദിസ് ലക്ഷ്മികാന്ത് യു വിൽ കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് എ ചാപ്റ്റർ കോൾഡ് പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റ് ചാപ്റ്റർ കാണാം അതിനകത്തില് ലോകസഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ചില കേസുകളിൽ ലോകസഭ രാജ്യസഭക്കാൾ മേലെ നിൽക്കും ചില കേസുകളിൽ ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും തുല്യമായിരിക്കും ചില കേസുകളിൽ രാജ്യസഭ മേലെ നിൽക്കും ചിലങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക സോ ഭരണ ഭേദഗതിയാണെങ്കിൽ ലോകസഭയ്ക്കും രാജ്യസഭയ്ക്കും തുല്യ അവകാശമാണ് ആരും ആർക്കും മേലെയുമല്ല താഴെയുമല്ല സോ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റ് വാസ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പാസിംഗ് കോഴ്സ് ബിൽ ഓഫ് ജി എസ് ടി ബൈ ലോക്സഭ അങ്ങനെ ലോകസഭ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കി ലോകസഭ ബില്ല് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇലമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ലോകസഭ പാസ്സാക്കി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കി പക്ഷെ എന്താ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ
this is a bill which alters the powers of state. Namada India le federal structure le Indian federal system le chala matter mal ulpadtu na alal matter mal kondu erin na pori bill le erin no chiratra naamatte GST amendment bill le nuva. So whenever there are some amendment bills which alters the powers of state. Amra samstana engal de adigar engal ay chodin cheyna. Alay samstana engal de adig adigar engal ay badi kinnna. Ayo dengilu mori pharna na phethadi billo undengil. Endu beyanam avde logasbe na asbe pasa ke baatna bora adu kuda de more than fifty percentage of state assemblies need to pass the bill with simple majority so logasbe rajyasabha ee amendment bill pass aagandathu special majority lana two third majority lana endu logasabha yum rajyasabha yum ee bill pass aagandathu two the majority of the number ennal after logasabha and rajyasabha pass the bill the bill will be referred to the state governments. Our Samstana government will come to the bill. What is the reason for passing in their assembly? And since this bill is affecting the federal nature, because the GSU will come to the Samstana government, they will come to the Samstana government. So, when there is sales, when there is selling of goods, supply of goods, what do you do? സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിന് മേലുള്ള നികുതി നിർണയിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നേരത്തെ കേസിലും എന്നാൽ ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ ഈ അധികാരം എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ടു എ സ്പെഷ്യൽ ബോഡി കോൾഡ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിനും എത്ര നിരക്ക് വേണം എത്ര റേറ്റ് വേണം എന്ന് നിർണയിക്കുന്ന അധികാരം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി ഈ പറഞ്ഞ ജി എസ് ടി കൗൺസിലേക്ക് എന്താ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന അധികാരങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് പാസ് ദിസ് ബിൽ വിത്ത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി പക്ഷെ മെജോറിറ്റി വേണ്ട മറിച്ചെന്താ മിനിമം മെജോറിറ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അബോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് വോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യാം പാസ്സാക്കാം സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭേദ ബില്ല് ഗവൺമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില്ല് ആദ്യമായി പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം അസമാണ് സോ അസം വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു പാസ് ജി എസ് ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബിൽ ഇൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് ആ സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീൻ സമയത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയില് ഇരുപത്തി ഒൻപത് സംസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനം ഉണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീർ ഉൾപ്പെടെ There were 29 states plus two UTs having assembly. In this case, there are two different UTs in this case. So, in total, there are 31 statehood, or states, 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 which means, if you have a state, 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 ജി എസ് ടി ഭേദഗതി പാസ്സാക്കപ്പെടും ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും അസംബ്ലിയും പാസ്സാക്കപ്പെടും പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ അത് നാട്ടിലായി സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ആദ്യം അസം പാസ്സാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനാറാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് ഒഡീഷ പാസ്സാക്കി ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ അസംബ്ലീസ് ഈ ബില്ല് ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ കേരളം തമിഴ്നാട് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേറെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് അമെൻമെന്റ് ഈ ജി എസ് ടി ഭേദഗതിക്ക് എതിരെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ജി എസ് ടി പ്രൊവിഷൻസ് അതിൽ അവർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഈവൻ ദോ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ദി ബിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് നോ യൂസ് അതിനൊരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ ഓൾറെഡി പല സംസ്ഥാനം പാസ്സാക്കി അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ആഫ്റ്റർ ഒഡീഷ ഗവൺമെന്റ് പാസ് ദിസ് ബിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ 
ഈ ഭേദഗതി ബില്ല് സൈൻ ചെയ്തു ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ജി എസ് ടി ബിൽ ബൈ പ്രസിഡന്റ് എന്നാണ് എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ദിസ് വാസ് ദ ടൈം ലൈൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു മേ സി ദ ഡിഫറെന്റ് ആക്സസ് വിച്ച് ആർ സബ്സ്യൂംഡ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി സോ ജി എസ് ടിയിലേക്ക് മേർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട മേർജ് എന്ന വിധേയമായ ചില ടാക്സുകളാണ് ഇവയുടെ പേരറിയുക എല്ലാ ടാക്സുകളും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ ടാക്സുകളുടെ പേരെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആര് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ചെയ്താണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ചെയ്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഗോ ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ദീസ് ടാക്സസ് ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സുകളെ പറ്റി ഡീപ്പർ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ യു ക്യാൻ സി സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഓർ സെൻവാറ്റ് ഓർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ചില പെട്രോൾ ഡീസൽ പോലുള്ള ചില ഉൽപ്പന്നം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുള്ള സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ജി എസ് ലേക്ക് മേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എക്സൈസ് ഓൺ മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ടുവൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മെഡിസിൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാക്സ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തിയിരുന്നത് അതുപോലെ ടൊലട്രീസ് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഫിനോയില് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർപ്പിക് പോലുള്ള ടുവൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇവരുടെ മേലെയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചുമത്തിയിരുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു യു എസ് ലേക്ക് മേർജ് ചെയ്തു അതുപോലെ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എക്സൈസ് ഓൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അതിന് മേലെ ഉണ്ടായ ഡ്യൂട്ടിയും മേർജ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ എന്താ ഓൾ ദീസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് ദൻ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു കൗണ്ടർ വേലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് പേര് കൗണ്ടർ വേലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി കൗണ്ടർ വേലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി അത് എന്ത് ചെയ്തു ജി എസ് ലേക്ക് മേർജ് ചെയ്തു ദൻ സാഡ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ദൻ സർവീസ് ടാക്സ് സോ ദീസ് വെർ ദ ടാക്സസ് വിച്ച് വർ ഏർലിയർ ലെവി ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് വിച്ച് വർട്ട് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് വർ മേർജ് ഇൻ ടു ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയിലേക്ക് മേർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട സബ്സ്യൂം ചെയ്യപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിലൊരു നാലഞ്ച് ഇടത്തിന്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചിരിക്കുക ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് വാറ്റ് പ്ലസ് സബ്സ്യൂംഡ് അതുപോലെ സി എസ് ടി സോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു എന്ത് സി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിട്ടർമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഈ റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരായിരുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ ലക്ഷറി ടാക്സ് പർച്ചേസ് ടാക്സ് സോ ലക്ഷറി ടാക്സും പർച്ചേസ് ടാക്സും പർച്ചേസ് ടാക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കർണാടക കർണാടക ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പർച്ചേസ് ടാക്സ് സാധനം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചില സ്പെഷ്യൽ സാധനം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പർച്ചേസ് ടാക്സ് ദ ലക്ഷറി ടാക്സ് നമ്മുടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ സർവീസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നു അവിടെ വരുന്നതായിരുന്നു ലക്ഷറി ടാക്സ് ദൻ എൻട്രി ടാക്സ് ഒക്ട്രോയ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് അത് ദാൻ ദോസ് ലെവിഡ് ബൈ ലോക്കൽ ബോഡീസ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ലഭിച്ചു ചെയ്യുന്ന കൂടാതെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് ചുമത്താം എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് വിൽ ബി ലെവിഡ് ഓൺ ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ സിനിമാ ടിക്കറ്റ് അല്ലേ സിനിമാ ടിക്കറ്റ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡത്ത് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ട്രിവാൻഡത്ത് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് സന്നാഹമച്ച നടക്കുന്നത് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ അപ്പൊ അതിന് മേലെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ടാക്സ് ഇല്ല അണ്ടർടൈൻ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുണ്ടായി തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മുടെ രാജേഷ് ഇദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി ദ ബി നോ ലിവിങ് ഓഫ് അണ്ടർടൈൻ ടാക്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ ടിക്കറ്റിന് മേലെ ജി എസ് ടി കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ബോഡിക്ക് ടാക്സ് അണ്ടർടൈൻ ടാക്സ് ചുമത്താം ഇറ്റ് ഈസ് ലെവിഡ് ഓൺ സിനിമ ടിക്കറ്റ്സ് ഈ ഗാലറി ടിക്കറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയം ഗാലറി ടിക്കറ്റ് അതിൽ സർക്കസ് ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അഡ
which introduced fat tax for the first time in the world. What is that? Logat the Adi Mat fat tax is going to be Denmark. Very good. Denmark is going to be our Logat the Adi Mat. This is going to be fat tax. Now we can see the slabs in DST. Uh, five slabs are going to be four slabs. Four is good. Because when you are reading uh, government sites, they are not actually saying this slab, 0% slab. Which is another one. The slab is not going to be done. If you are reading notes, you may see uh, 5 and 4 and 4. If you are reading notes, you may see 5 and 4 and 4. And you may see 5 and 4 and 4. If you are referring to government sites, Sarkar site is not going to be done. Sarkar site is not going to be done. GST is not going to be done. You may see 4 and 4 and 4. Same city than history no kumba. When you are reading the history of you, you may see five. Otherwise, the number of Sarkar ne PAB or dalo Press Information Bureau. So PAB kya to? Chalapur rakhe, andu varai. Chalapur ka naal andu varai. So, aisa kya slab orla the? Still me slab alna? Illa ta usta yana. GST illa ta, lekin GST centered atla ita yana. GST exempt ita yana. Dush. Still to. So, we can say, 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 the last year, in July, we had a GST in the last year, we had a GST in the last year, 2017 to 2022, we had a GST in the last year. So, I had a research regarding this slab, and I had a research on this slab. Now, I had a GST in the last year, I had a GST in the last year, and most advanced data was Article itu kelihatan four na barangnya. Tiga sudah dua, selesai bilam. Panjang asyik buat tiada orang artikel itu ada dalam kita akademik itu. Jadi panjang asyik yang kita mungkin nongki kana five year itu barangnya sangat sah no, feel orang orang itu berita. So jangan artikel betul share ya, untuk kita nongki kita, saya share itu kan. So pernah aja, empat selesai itu barangnya. Ada kira na, anjir, pandan dua, pandan itu itu tetap. Di sada, GST slabs, as of now. Ini dia. Common consumer goods. Alkari kudu ubeik inna common consumer goods. Are normally included under zero percentage, five percent slab. So, other kari kudu ubeik inna which answer? Wujud shalmana, anj shalmana. Adi lana uppadu dek inna. Tax illa athe onda. Udana vegetables sir. Tax illa. There is no tax on vegetables. Adi lana egg, there is no tax. And recently you can see in GST council na athe. Uh, there was an announcement regarding pre-packed items. 25 kg is tari orla. It is kg is tari orla. Pre-packed rice, atta, this is what it is. GST one. And what is it? It is a kind of asham. 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 The government is imposing tax on GST on pre-packed items. That is the first pack. It is not loose. The first pack is the 25 kg. It is the 25 kg. It is the 8th rice. It is the 5th 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 rice. It means that this pack is the 5th rice. It is the 5th rice. It is the 5th rice. It was not done in consumer presence. Peribu waktu awal ni presence ni lalai, pakai mana? Mungkin tu pakai tu lalai. Malah kadang kadang mal pakai ni dikira. Ini barang mana tu? Pre-packed. So, itu tu je kejil. 25 kejil tarik orang la. Pre-packed rice, ata, lekik mehel ni lalai. Kali ni macam, nama ada DSC Council, tax imposed ni dulu. Malah ni mungkin barang yang ni, these items were exempted lah. Tax ni lalai. Ini oleh kes. And for the other thing, common consumer goods are having no tax or low tax. Like Anjo, Pandana, 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 Pandana. And as per the GST Council, it says that more than 90% of items, India or La, Tonno Shadamana items, 18% of the Thari or La Slavin Ananda, GST Council, Pandana. As per the GST Council, it suggests that it suggests it says that more than ninety percent of items in India 
are included under a tax law of 18 percentage or low. I am sure that all the other laws are also under this provision. And uh, luxury items like uh, our TV, AC, fridge, uh, car. So luxury items, there is no higher tax law of 28 or 29. That is the same goods like cigarettes, uh, tobacco, and so on. That is the same goods like cigarettes, tobacco, and so on. That is the same goods like cigarettes, tobacco, and so on. So, our kind of health and impact in the goods are under sin goods. So, sin goods in the rainbow, they are also having tax of high rate. Let's show my honor, right? And air the cool penangal, air the canarical around. Otherwise, air the cool penal at the record for a canna. The length you might get the special body honor is named as GST Council. So, GST as well as a law. Ella Pirimanangalu Kaikurana, highest decision making body on a GST Council. So GST Council is the highest decision making body in the GST regime, which was led by or just chaired by Union Finance Minister. Kendra Thanamandri, Kendra Thanamandri Kedijayina. GST le or key decision making body on a GST Council in the Barna. And this GST Council consists of members from both state and centre. Samsthanathindeyum, Kerathindeyum, Randu Veruundi Nundar, Nil Pangalaya Nundar. Regarding the centre no Kuanangil, Union Finance Minister, and the Chairman, Aduda Dhanne, there was Union Minister of State in charge of revenue or finance. Thana Mandra Adhathindeyo, Alangil Revenue Indeyo, Chundari Olla, Saha Mandri. Ondan Dhanam, Kerala Dhanagari Mandri, Kerala Dhanagari Mandri Chairman. Pinne Kerala Dhanagari Saha Mandri, Minister of State in charge of Revenue or Finance. Pinne alada Minister of Finance or any other minister from the state governments. Samsthana Mandri Sabele Thana Mandriyo Allengil Samsthana Government appointed na Matri Mandriyo. Udana baray bo ippo Kerala thundu thundu veda Kerala Balogbal ana because he is the current Finance Minister of Kerala. And he can't be able to go away. That's why he has to go away. And he has to go away. That's why he has to go away. That's why he has to go away. Revenue has to go away. Sarka and the Yam. They are the one who has to go away. As the member of this GST Council. That's why he has to go away. During the meeting. He has to go away. He has to go away. He can appoint any other minister also. For the meeting. And this GST Council. Is also a constitutional body. But a Parnagana body under the GST Council. So GST Council Article 279 A. So GST Council and Dana, but a constitutional body on a Parnagana body on a Nagarium Arandika. So it's Odi Mara in paper in Clips and Angle Paper 2. Paper 1. In Paper 1, it's Odi Mara. Which of the following bodies are constitutional bodies or statutory bodies? So they may ask in Plims. Plims Jodhika. Podana Barama Nidhiya Yoga. GST Council. Planning and Mission. Meta Barai. You Parana will have a constitutional bodies. Statutory bodies. Non-constitutional. Non-statutory body. Jodhika on Anna. So we can expect a question. सिर्फ चौधी की नाना लगते हैं, अनाज चौधी का चौधी की नाना। तो जीएस कोर्स के अंदर फिर भारत ना ना बॉडी अपना देखते हैं। आधे बोला ने जीएसटी कोर्स ने बताया था, इट इस एन एक्साम्बल ऑफ कोऑपरेटिव प्रोग्रेसर। हमारा नीति आयोग 2015 जनवरी उन्हें बनाया था, नीति आयोग ने बताया था इधर ना, नीति आयोग ने प्ल Samsthanangal Kuru Pranadhi Vonda. Samsthanangal Kuru Thirimaan Udukka Anayata. Like Samsthanangal Kuru Nidhevani Thirimaanangal Pangu Udukka Anayata. So they were a DC force in the decisions of Nidhiya. Similarly, in GST Council also, state has a role in the decisions. So GST Council and Dhanam, it is also an example of cooperative for Samsthanu Sendarum, 
വിത്തൌട്ട് കോമ്പീറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജി എസ് സി കൗൺസിലിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പ്രതിനിധിയുണ്ട് കേന്ദ്ര പ്രതിനിധിയുണ്ട് ആൻഡ് ആൾസോ വി ക്യാൻ സി ദ വോട്ടിംഗ് നമ്മുടെ ജി എസ് സി കൗൺസിലെ വോട്ടിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ വോട്ടിംഗ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിലാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിലെ വോട്ടിംഗ് നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ജി എസ് ടി കൗൺസിലില് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് പോലാ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് പോലാ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള എൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദേ ഹാവ് എ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു വോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രജിനോന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒരു തവണ സ്വന്തം നൂറ് തരം സ്വന്തം മാതിരി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം വോട്ട് ചെയ്ത പോലെ സോ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് എ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് വൈൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആസ് എ ഹോൾ ആസ് എ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് അത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ വോട്ടിംഗിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ വോട്ടിലല്ല തീരുമാനത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതായത് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനം അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 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 അജണ്ടയ്ക്ക് മേലെ ഒരു അജണ്ടയ്ക്ക് മേലെ വോട്ടിംഗ് നടന്നിട്ട് ആ അജണ്ട അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം നോക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം അല്ലെ വൺ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ടു തേർഡ് റൈറ്റ് എന്നാൽ ഒരു തീരുമാനം അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ ഡിഷൻ എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് എത്ര വേണം ത്രീ ഫോർത്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വേണം സോ ഇതെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡിഡ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നു അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം വേറൊരു രീതി വ്യാഖ്യാനിക്കാം സാർ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ശരിയാണ് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെ പറയാം സാർ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം പറയാലോ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ without the support of center ella samsthana vijayachalum oru maatram kondaran kadiyilla so onnu parayumba endha state ne better say undu seriyana kaaranam endha 66.6 shadamanam vote undu pashe ee parna 27 27 samsthana nammada india illulla ella samsthanavum adu pole assembly illulla ella ut yum ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താലും അവര് പറയാണ് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിനിമത്തെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒരു സാധനം വേണമെന്ന് പറയും എങ്കിലും എന്താത്തില്ല നടപ്പിലാവത്തില്ല കാരണം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ വോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുമ്പോ എത്ര വരുന്നുള്ളൂ അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര വേണം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വേണം സോ വിത്തൌട്ട് ദ സപ്പോർട്ട് സെന്റർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരമില്ലാതെ ഒരു തീരുമാനം എന്ത് പറ്റില്ല ജി എസ് സി കൗൺസിലിൽ പറ്റില്ല അതേപോലെ ഇപ്പോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു കാര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വിഷ് മീൻസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഇനി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒപ്പം ഏകദേശം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അലോങ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇഫ് എയ്റ്റി നൈൻറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആ തീരുമാനം എന്താവും നടപ്പിലാവും ബാക്കിയുള്ള പതിനാല് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒപ്പോസ് ചെയ്താലും കാര്യമില്ല So, with the support of 18 or 90 states, central government can take an addition. Central government can take an addition. That's why I'm going to take an addition. That's why I'm going to take an addition. I'm going to take an addition. Compete and cooperate. We're going to take an addition. What's the first thing about this? Rather than competing, both state and center cooperate with each other for the larger goal of India. 
സോ ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു ലാർജർ ഗോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ലാർജർ ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുക പരസ്പരം സ്വീകരിക്കുക അത് ആശ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ സെന്ററും സ്റ്റേറ്റും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം കോപ്പിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നയം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഓട്ടി ഇൻ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചില പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ആൾ നോട്ട് ചില കാര്യം ഞാൻ പറയും നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര റവൻസ് മതി സോ ഇൻ സം പോർഷൻ വെൻ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഐ യൂസ് ടു സേ ദർ ഇസ് നോ ദർ ഇസ് നോ ദാറ്റ് പോർഷൻ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വിഷ് മീൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും വായിക്കുമ്പോഴായാലും ഒന്ന് ഗ്ലാൻസ് ചെയ്യുക അത്ര മതി അല്ല എന്ത് ചെയ്യണ്ട വിശദമായിട്ട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ചിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ വെൻ എവർ ഐ എം സെയിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദൻ യു ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് യു ഹാവ് ടു എന്താണ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സോ ജി എസ് സി കൗൺസിലിന്റെ വോട്ടിങ് അതിന്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പ് അതേപോലെ അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കുക ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ജി എസ് സി കൗൺസിലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാ ഹു ഇസ് ദ കറൻറ്റ് ചെയർമാൻ നിമല സുധരാമൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആണ് സോ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രസിഡന്റ് സൈൻ ദ ബിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ആഫ്റ്റർ ദ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ജി എസ് ടി അമെൻമെന്റ് ബില്ല് സൈൻ ചെയ്ത ശേഷം ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അതെന്ത് ചെയ്തു ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ വാസ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു ആദ്യ ധനകാര്യ സോറി ആദ്യ ചെയർമാൻ ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ നിർമ്മല സിദ്ധരാമൻ ആണ് അത് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദിസ് ഓൾ പിക്ചർ ട്വന്റി നയൻറ്റീനിൽ ഒരു പഴയ പിക്ചർ ആണ് പഴയകാല പിക്ചർ ആണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സിദ്ധരാമൻ ആൻഡ് അവർ ഫോമർ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആൻഡ് റീസെന്റ്ലി പിന്നെ പറയാം പിന്നെ പറയാം ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് പറ വന്നേ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് കറണ്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ജി എസ് ടിയില് ഈ റേറ്റ് ഉണ്ടേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലാബുകൾ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ലാബുകൾ ഈ സ്ലാബുകൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും ജി എസ് ടിയിൽ റിഫോം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അല്ല കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആണ് നമ്മുടെ ബാലഗോപാൽ ചെയർമാൻ അല്ല മെമ്പർ ആണ് അല്ലെ ചെയർമാൻ ആരാ നോക്കട്ടെ ചെയർമാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം സോ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് റീസിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ റിഫോംസ് ഇൻ ജി എസ് ടി അത് ആ കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിലവിലുള്ള ടാക്സ് ലാബുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രൊപ്പോസലാണ് ആ ദിസ് കമ്മിറ്റി ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇടയ്ക്ക് ട്വന്റി എന്നുള്ള സ്ലാബിനെ കൂട്ടിയിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചാക്കുക അതുപോലെ ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ടോടെ മേർജ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കുക അങ്ങനെ പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു മാപ്പിളായിട്ടില്ല ദാസ് എ പ്രൊപ്പോസൽ ദാറ്റ് ഈ സ്ലാബിൽ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ള നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയല്ലോ കേട്ടോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായി ട്വന്റി നയൻറ്റി തൊട്ട് ചർച്ചയുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഫോർ മാൻഡേറ്ററി രജിസ്ട്രേഷൻ സോ ജി എസ് ടിയില് ഏതൊക്കെ ഫേംസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സോ ജി എസ് ടിയില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആസ് വെൻ ജി എസ് ടി വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ട്വന്റി സെവൻറ്റീനിൽ ജി എസ് ടി വന്നപ്പോൾ ട്വന്റി സെവൻറ്റീനില് ജി എസ് ടി വന്ന സമയത്ത് ദ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് വിൽ ബി ട്വന്റി ലാക്ക് അതായത് ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം മേലെ
ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നപ്പോ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ സെഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ദോസ് ഫേംസ് ഹു ആർ ഹാവിങ് എ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് ട്വന്റി ലാക്ക് എബു ഇരുപത് ലക്ഷം മേലെ ഒരു വർഷം ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വർഷത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞേ ഒരു വർഷം ട്വന്റി ലാക്ക് മേലെ വാർഷിക വിറ്റുവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് ഫേംസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ത് ചെയ്യണം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ജി എസ് ടി യുടെ സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി എന്നിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സോ ജി എസ് ടി എൻ ആണ് ജി എസ് ടി യുടെ ഐ ടി ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ടി ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ജി എസ് ടി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ രജിസ്റ്ററിംഗ് ജി എസ് ടി സോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൈറ്റ് ആണ് ജി എസ് ടി എൻ ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ട്വന്റി നയൻറ്റീനിൽ ട്വന്റി നയൻറ്റീനിൽ ഈ ലിമിറ്റ് ഈ ത്രഷോ ലിമിറ്റ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ടു ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഫോർ അതായത് നേരത്തെ എത്ര ആയിരുന്നു ട്വന്റി ലാക്ക് മേലെ ഒരു വർഷം വാർഷിക വിറ്റുവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്സും സർവീസും വിൽക്കുന്ന ഒരു ഫേം നിർബന്ധമായും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇതായിരുന്നു ട്വന്റി സെവൻറ്റീനിലെ ക്രൈറ്റീരിയ ട്വന്റി നയൻറ്റീനില് ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്താ പറഞ്ഞേ ഫോർ ഫോംസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് മാത്രം വെക്കുന്ന ഒരു ഫേം ആണെങ്കിൽ ആ ഫേമിന് എന്ത് ചെയ്യാം നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി സോ ദിസ് ത്രഷോ ലിമിറ്റ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ഫോർട്ടി ലാക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ടു ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ നോർമൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് നോർമൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിനാണെന്ത് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ വെൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് വാസ് അനൗൺസ്ഡ് ജി എസ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദ റെസ്പെക്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഹാസ് ദി ഡിസ്ക്രിഷൻ ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ഓൾഡ് ദർഷ ലിമിറ്റ് ഓർ ദ ന്യൂ ദർഷ ലിമിറ്റ് സോ എന്താ പറഞ്ഞേ മൂന്ന് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ട്വന്റി സെവൻറ്റി വന്നപ്പോ ട്വന്റി സെവൻറ്റീൽ പറഞ്ഞ എന്താ സേവനമായാലും ഗുഡ്സ് ആയാലും ആ ഫേമ് ട്വന്റി ലാക്ക് മേലെ വിറ്റുവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയ ആർക്ക് മാത്രം ഉള്ളത് നോർമൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹില്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇവരുടെ ത്രഷോ ലിമിറ്റ് കുറവാണ് പത്ത് ലക്ഷമുള്ളു പത്ത് ലക്ഷമുള്ളു എന്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ത്രഷോ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ട്വന്റി നയൻറ്റീനിൽ ഈ ത്രഷോ ലിമിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്തു ഓൺലി ഫോർ ഗുഡ്സ് സർവീസിനില്ല ഗുഡ്സിന് മാത്രമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഹൈക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ഉയർന്ന ത്രഷോ ലിമിറ്റ് വേണോ അതോ പഴയ ത്രഷോ ലിമിറ്റായ ട്വന്റി ലാക്കിന് മതിയോ എന്ത് ചെയ്യാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാമെന്നും കൗൺസില് പറയുകയുണ്ടായി സോ ദിസ് വാസ് ദ ത്രഷോ ലിമിറ്റ് ഫോർ മാൻഡേറ്ററി രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആ ടൈമില് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹില്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയും ലിമിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ എന്താണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ചൂസ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ഓൾഡ് ഓഫ് ന്യൂ ലിമിറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ വൈ ദ കൗൺസിൽ ഈസ് പ്രപ്പോസിങ് ലോ ത്രഷ് ലിമിറ്റ് ഫോർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞ ത്രഷോൾ ലിമിറ്റ് മാൻഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് വെക്കുന്നെന്ന് പറയാം വാട്ട് ഷാൾ ബി ദ റീസൺസ് എന്തായിരിക്കും കാരണങ്ങൾ ഒരു കാരണം പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റില് കമ്പയർ ടു നോർമൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ എണ്ണം കുറവാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ത്രഷോൾ ലിമിറ്റ് ഉയർത്തി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റില് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എണ്ണം കുറയും അങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന തലവിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ബാധിക്കാം അ
കൺസേൺ കാര്യമാണ് അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഭയങ്കര അല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഇതാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അറിയാം നമ്മുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകളും ചൈന അവരെയാണോ പറയുന്നത് ചൈന മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് മാപ്പിറക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ചൈനയുടെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ ചൈന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മാപ്പിറക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അവരുടെയാണ് ആദ്യം അറിഞ്ഞതിലാണ് പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എടുക്കും ഇനി എൻ ഡി മൊത്തം പറയാന്ന് പറയും കേരളത്തിലാവും ബുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാളും ലാൻഡ് ഏരിയ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നിട്ട് ആർത്തിയാണ് ഇനി നോക്കുവാണെങ്കിൽ തിളർക്കേണ്ടതല്ലോ അരുണാചൽ പ്രദേശ് അവിടെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി മാപ്പിറക്കി ആൻഡ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൊത്തം ഇറങ്ങി വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തം ഇറങ്ങി എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തരണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അവിടെ ലൈൻ സോ എനിവേ ഈ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി തരണം വേണ്ട ഏരിയ ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആക്കുക ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രത്യേകം മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇൻ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് മാക്സിമം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അണ്ടർ ദ സൊവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ദ ഫോമൽ ഫോമൽ അണ്ടർ ദ ഫോമൽ എക്കണോമി അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്ത് ട്രഷ് ലിമിറ്റ് കുറച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് പോസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ജി എസ് ടി നമ്പർ ആണ് സോ ജി എസ് ടി നമ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് പതിനഞ്ചക്ക ആൽഫ ന്യൂമറൽ കോഡ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ആൽഫബിറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു കോഡ് ഇപ്പൊ ആ ജി എസ് ടി ഐ എന്നിന്റെ ജി എസ് ടി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് നമ്പർ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതൊരു കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ കടയിൽ ആൾക്കാർക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വിസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ജി എസ് ടി ഐ എൻ പ്രദർശിപ്പിക്കണം പറയുന്നത് ആസ് പെർ ലോ ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ഫോർ എവറി ഫോം വിച്ച് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്ക് ജനറേറ്റ് ജി എസ് ടി ഐ എൻ ജി എസ് ടി ഐ എൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫേമും നിർബന്ധമായും ആൾക്കാർ കാണുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിക്കണം ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് എന്താ സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ജി എസ് ടി ഐ നോക്കുക കേരളത്തിലെ കടയാണെങ്കിൽ ആ കോഡ് എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ പത്തക്കങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ ടു ഡിജിറ്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഡിജിറ്റ് വിൽ ബി ദ പാൻ നമ്പർ ഓഫ് ദ കമ്പനി നമ്മുടെ കടയുടെ പാൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത പത്തക്ക നമ്പർ നമ്മൾക്ക് പാൻ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വ്യക്തികൾ പാൻ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പാൻ എടുക്കാറുണ്ട് സോ ആദ്യം രണ്ടക്കം സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഡിജിറ്റ് പാൻ അക്കം പാൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഡിജിറ്റ് തേർട്ടീൻ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻ ടിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ദ സെയിം പാൻ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയും എൻ ടിറ്റി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പാൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെന്റ് സെറ്റപ്പ് വരാലോ അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് വരാലോ ഇപ്പം മിൽമയുടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം യൂണിറ്റ് ഒരു ബട്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കടിന് യൂണിറ്റ് സോ സെയിം പാൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു കമ്പനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചസ് വരാം മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് വരാം ആ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ തേർട്ടി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഏതൊരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സോ യു ക്യാൻ സി നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ഒരു സെയിം പാൻ നമ്പർ ഉള്ള കമ്പനിക്കുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ തേർട്ടീൻ ഡിജിറ്റ് വെച്ചിരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഡിജി നമ്പർ ഓഫ് ദ സെയിം പാൻ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ദൻ ഫോർട്ടീൻ ഡിജിറ്റ് അത് ഇസഡ് ആണ് ഏത് പാൻ ഏത് ജി എസ് ടി നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഏത് നമ്പറിലും എന്താ
ഈ ചെക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അതിൻ്റെ പറ്റും നമുക്കല്ല അവർക്ക് പറ്റും സോ ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്കിന് അകത്ത് ബെന്നെ പറയാ കമ്പനി രജിസ്റ്ററിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് നമ്പർ പാൻ നമ്പറും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗുരം വെച്ചിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡാണ് ചെക്സ് എം ഡിജിറ്റ് ഓർ എറിഡിറ്റേഷൻ കോഡ് സോ ഇങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ഡിജിറ്റ് എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക എല്ലാത്തിനെയും ഇപ്പൊ ഞാൻ അറിയണ്ട പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കിച്ചു then even though we are saying that gst is one nation one market one tax one market ella ulpana ippu gst undo illa there are still some items which are outside the purview of gst amana petroleum crude high speed diesel motor spirit natural gas aviation and fuel alcohol the kepranda gst ki purthana alcohol mathrana idil samsthana government excess thiruva chumathunda baaki ella excess thiruva chumathunda central government aanu and ee parana anja ayathathil സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ സി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ് ഡ്യൂട്ടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് യു പിയിലുണ്ട് കർണാടക അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഈ പറഞ്ഞ ആൽക്കോളിന്റെ മേലെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുന്ന ആരാണ് റെസ്പെക്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ജി എസ് ടി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ ചെയ്യുക സോ ജി എസ് ടി എൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഐ ടി ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സോറി ജി എസ് ടി ആണ് ജി എസ് ടിയുടെ ഐ ടി ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ജി എസ് ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സോ മുന്നേ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ ഏർലിയർ ബിഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കാലത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ജി എസ് ടി എന്നെ മുന്നേ എന്തായിരുന്നു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് എൻഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ partially government owned entity ayirunnu so in early case we can see gst n inde 40% shares 49% shares kendra government um adu pole ella samsthana government kuda equally own cheyirunnu 24% 24% central government 24% samsthana government ennal 2022 nu shesham ee parna gst n inde ownership പൂർണ്ണമായിട്ടും സംസ്ഥാനത്തിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും കൈമാറി ആൻഡ് കറണ്ട്ലി അമ്പത് ശതമാനം ഷെയർസ് ലെവൽ ഗവൺമെന്റ് ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം ഷെയർസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺസും ആണ് സോ ഇനി ഏഴ് കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി സെവൻറ്റീൽ വന്ന ശേഷം ട്വന്റി എയ്റ്റീൻ ഡിസംബർ തന്നെ ട്വന്റി സെവൻറ്റീനിൽ ഇത് ഫൈ ട്വന്റി എയ്റ്റീൻ ഡിസംബർ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി എൻ അത് ഗവൺമെന്റ് ഓണിറ്റി മാറ്റണം അതിന് കാരണം നമ്മള് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ടാക്സ് പെയറിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എവിടെ വരുന്നത് ഈ ജി എസ് ടി തന്നെ വരുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ കടയിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ നമ്മുടെ കടയിൽ പോയിട്ട് ജി എസ് ടി ഫേമില് ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് സോ എന്നെ കമ്പനി രജിസ്റ്റർഡ് എന്റെ ജി എസ് ടി എൻ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി tax invoice generate cheyunathu tax invoice generate cheyunathu it is via this network in network alendi adu generate cheyune adu pole ella maasavum tax return samarpikkum etra tax undo nu submit cheyum adu pole ivaru vaangicha ulpanamara tax submit cheyum so we can see the entire transactions entire account transactions in the economy are recorded in this gs network adu undu thanne bhayangaramayittum strategic importance ulla ഭയങ്കരമായിട്ടും സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സൈറ്റ് ആണിത് ആ ട്വന്റി എയ്റ്റീൻ ഡിസംബറിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇത് ഫുള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഓണ്ടാക്കാനായി തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ചർച്ച നടന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോൾ എന്താ കോവിഡ് വന്നു സോ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷൻ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നു കാരണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഷെയർസ് വാങ്ങാനായിട്ട് അവർ അവരുടെ ഷെയർസ് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള പൈസ ഇല്ല കാരണം കോവിഡ് ആയപ്പോൾ ദേ ഫേസ് ഫ്രാഷൽ ക്രാഞ്ച് അങ്ങനെ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊണ്ട് ആയപ്പോഴാണ് എന്ത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നത് ആൻഡ് ബിഫോർ വി ക്യാൻ സി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും കൂടാതെ എൽ ഐ സി ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എൻ എസ് സി സ്ട്രാറ്റജി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവരായിരുന്നു എന്ത് ഇതിന്റെ ജി എസ് ടിയുടെ ജി എസ് ടിന്റെ മറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിലവിൽ ജി എസ് ടി ആണ
So hereby we can conclude today's session.